Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Keluarganya berserta sahabat-sahabatnya Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sahabat Iwan Villa, sejumlah tanda mengenai akhir zaman telah banyak dijabarkan dan ditemui melalui hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak fitnah akhir zaman yang akan dihadapi oleh umat Islam. Ciri-ciri akhir zaman pun ditandai dengan ciri kecil dan ciri besar. Salah satu tanda akhir zaman, yakni tersebarnya fitnah dan kejahatan yang semakin semarak. Saya coba mengutip salah satu hadis fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Said Al Qudari radhiyallahu an. Ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Rasrani yang Tuhan maksudkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Siapa lagi? Sahabat Iwan Villa, video yang barusan itu adalah video di mana seorang pemuda Muslim menurut keterangan di video yang saya ambil itu adalah seorang pemuda muslim yang memiliki keterbelakangan fisik atau mental di mana dia itu bisu ya. Kemudian meskipun bisu dia masih bisa mengucapkan papa, papa begitu ya. Kemudian entah dia itu dapat bisikan setan dari mana sehingga dia itu meminta pertolongan kepada seorang pendeta. Kita bisa melihat ibunya yang duduk di sebelahnya itu masih menggunakan jilbab. Lalu apa yang terjadi? Mari kita simak bersama videonya sahabat Tuan Villa. Sahabat Iwan Villa itu adalah prosesi awal ketika remaja yang bisu ini tadi diobati oleh seorang pendeta dan memang sepertinya si pemuda itu tadi e, sejak awal memang sudah bisa berbicara tapi tidak normal gitu ya. Jadi hanya bisa menyebutkan bahwa untuk papa dia bilang bahwa mama juga bilang bahwa gitu ya. Jadi tidak begitu jelas gitu ya. Kemudian dia mendatangi si dukun ya entah dukun entah pendeta ini ya kita dengar bersama tadi itu memakai nama Yesus gitu ya yang jelas berarti dia itu oten ya umat tulun kemudian kasihan sekali sayang sekali setelah berobat ya setelah berobat beberapa kali ditepuk pundaknya gitu ya justru si pemuda ini menjadi tidak bisa berbicara gitu Ya inilah fitnah air zaman gitu. Anda itu muslim tapi kok berobatnya kepada orang Kristen gitu. Sedangkan Anda muslim datang ke dukun saja itu jatuhnya sudah musyrik. Bagaimana kalau dukunnya Kristen? Wah ini kan musyrik musyriknya musyrik kuadrat ini. Ya, kita lanjutkan dulu videonya sahabat teman Villa. Papa, 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 
dengan pengobatan yang kedua, putaran kedua, ini si remaja masih normal, masih normal, masih persis seperti yang tadi ya. Jadi suaranya masih persis seperti yang tadi. Tidak ada perubahan sama sekali. Kita lanjut videonya. Saya panggil paman katakan iya, nah. Kalau saya katakan saya katakan paman kalau dengan nama Uni. Iya, iya, Iman. Itu kemana? Tuhan Yesus. Yang kami sembah Allah ini. Allah kuat. Lebih dia sedang rontek. Bisma bicara. Tuli mendengar. Jadi semua. Aku memberitah. Rohnya. Kuasa saya terbuat saya pengen di telinga Tuli. Di dalam nama Yesus. Rohnya kuasa saya pengen di luar. Sembuhkan aku. Nyatakan kasihku. Rubah dengan sejak mata. Haleluya. Amin. Paman. 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 Sabar, kalau dia tidak tahu jelas, kan hari itu akan bicara. Kalau saya panggil nama mu, Paman, kau dengan katakan iya, 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 iya. Sahabat Iwan Villa, saya menghimbau kepada semua umat muslimin, muslimat yang ada di Indonesia, sebaiknya Anda mulai sekarang lebih waspada dan lebih hati-hati kepada praktik-praktik yang namanya dukun. Ingat, pesulap merah sudah membongkar semua itu bahwa semua yang namanya dukun itu palsu. Apalagi ini dukun orangnya Kristen. Manggil bala bantuannya itu Tuhan Yesus Bagaimana caranya Yesus bisa membantu orang ini gitu ya Ya saya tidak ingin mendiskreditkan Yesusnya Tapi ya anda yang muslim itu harusnya tahu diri lah Ya bahwa Allah itu sudah sebaik-baiknya maha pelindung Sebaik-baiknya penolong Kenapa anda malah meminta bantuan kepada orang yang tidak seakidah dengan anda Ya kalau untuk masalah yang seperti ini mungkin dokter juga tidak bisa menyembuhkan Karena memang mungkin ini sudah takdir Tapi paling tidak anda datanglah coba ke kiai gitu ya Tapi yang betul-betul kiai Jangan yang seperti Gus Samsudin yang macak kiai loh ya Yang betul-betul kiai yang mungkin memiliki pesantren Dan memang memiliki kelebihan-kelebihan khusus untuk mengobati ada yang seperti itu memang ada Tapi sekali lagi Jangan sampai pergi ke dukun Apalagi dukunnya Kristen Semoga Anda sadar Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh